শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা একাত্তর সালে আমাদের ঠিকানা হচ্ছে খান বাহাদুর বাড়ি বোলছড়ি বাসখালি চট্টগ্রাম আমি সেভেন্টি ওয়ানে আমরা ক্লাস টেনে বোলছড়ি হাই স্কুল আমরা ছাত্র রাজনীতি শুরু করি উনিশশো আটষট্টি সাল থেকে আমি তখন ক্লাস এইটে তখন থেকে আমি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম আর আমার কাজ ছিল ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট কি নাম হচ্ছে সলিমুল্লাহ চুকু যেটা শহীদ ফরহাদের ছোট ভাই ওই সিক্সটি নাইনের মোমেন্টে আমরা ইনভলভ ছিলাম বেশ করে এগারো দফা আন্দোলনের সাথে তখন আমাদের বিরোধী দল ছিল ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী ছাত্র সংঘ ওদের সাথে আমাদের সবসময় একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতো আমরা ওই আন্দোলনে এগারো দফা আন্দোলনে আমরা মিছিল করেছি মিটিং করেছি তখন সিনিয়র নেতা কে ছিল ওইখানে আমাদের পাশখালিতে অ্যাকচুয়ালি সিনিয়র নেতা ছিল জাফর ইসলাম চৌধুরী উনি পরে বিএনপিতে জয়েন করে এমপিও হয়েছিলেন উনি আমাদের ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন পাশখালিতে একাত্তর সালে কোথায় ছিল একাত্তর সালে আমি পাশখালিতে ছিলাম একাত্তর সালে যখন বিশেষ করে মার্চে চিরং তো তিন চার দিন স্বাধীন ছিল তখন চিটাং ফল হওয়ার পরে আমার চাষ্ট ভাই ফরহাদ উনি চলে গেলেন বাসখালিতে ওনার সাথে ডক্টর জাফরও চলে গেছেন ডক্টর জাফর তখন আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ওরা চলে গেল বাসখালিতে আমাদের বাড়িতে তখন ফরহাদ ভাই আমার চাষ্ট ভাই তো উনি পরিকল্পনা করলেন যে উনি কক্সবাজার চলে যাবেন এখান থেকে বার্মা হয়ে পরে ইন্ডিয়া বা ওদিকে চলে যাবেন কক্সবাজার যাওয়ার পরে ওখানে কিছু আর্মস পেলেন কক্সবাজারে সেরকম ফল হওয়ার পরে ওখানে মুসলিম লীগ আর যারা ছিল ওরা একটু অর্গানাইজ হলো পুলিশের সহায়তায় ফরদ ভাইকে অ্যারেস্ট করলো এবং পাকিস্তান আর্মিকে দিল এই ফরদ ভাইরা চার পাঁচ জনকে একসাথে গুলি করে সবাই মারা গেল ফরদ ভাই উনি ওনার গুলি লাগছে গায়ে পায়ে এবং হাতে কিন্তু উনি মরার ভান করার পরে ওরা আর্মি চলে গেল চলে যাওয়ার পরে ক্রল করে করে ফরদ ভাই একটা সম্পানে উঠলো পরে আবার ওই শান্তি বাহিনীর লোকরা খবর পেলে ফরদ বেঁচে আসে পরে আবার ওনারা ফরদ ভাইকে ধরে আবার পাকিস্তান আর্মিকে দিল পাকিস্তান আর্মি মেজর বললো তো ও তো বাঁচকে আল্লাহকে বাঁচাই দিচ্ছে ওকে আর মারার দরকার নেই 
পাকিস্তান আর্মি যেহেতু ওরা মারার পরে বেঁচে গেছে আর মারতে চায় নি কিন্তু ওই শান্তি বাহিনীর সেই লিডার জানে যে ফরদ ভাই যদি বলে যে এই যদি একই পাচায় রাখলে আমাদের কি মেরে ফেলবে ও আবার পাকিস্তান আর্মিকে কনভিন্স করে আবার খালে নিয়ে গিয়ে গুলি করে সমুদ্রের বডিটা ভাসাই দিল তখন আমরা এটা খবর পেলাম বাসখালিতে এটা হচ্ছে মে মাসের প্রথম দিকে তখন ওটা হওয়ার পরে আমার চাচি আমাদেরকে বলল যে তোমরা মুক্তি বাহিনীতে যেতে পারবে না আমি অলরেডি আই লস্ট ওয়ান মাই সান তখন আমরা মুক্তি বাহিনীতে জয়েন করি নাই কিন্তু আমরা মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে যেতাম যোগাযোগ করতাম আমাদের লিডার ছিল বাসখালির আসিফ ভাই আমাদের সাথে যোগাযোগ ছিল ওনার আন্ডারে রাজাকারদের অ্যারেস্ট করলো বানিগ্রাম স্কুলে নিয়ে গেল আমরা ওখানে গেলাম ওই আর কি আমরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নেই কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ ছিল আমাদের এখন কোথায় আসো এখন আমি আছি আমেরিকাতে টেক্সাস অঙ্গরাজ্য ডালাস শহরে আমরা যেহেতু ছাত্রলীগ করি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাথে ছিলাম পরে ছাত্রলীগ ভাগ হওয়ার পরে আমরা রব সমর্থিত জাসদ সমর্থিত ছাত্রীদের পক্ষে ছিলাম আমি কমার্স কলেজে লেখাপড়া করেছি কমার্স কলেজ ছাত্র সংসদে ছিলাম আমাদের ভিপি ছিল আরিফ ভাই আনোয়ার আজিম আরিফ পরে ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে আমরা ছাত্রলীগ করেছি আমি আলাউল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম এবং আলাউল ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলাম এই জাসদ সমর্থিত ছাত্র পক্ষ পরে আমি ওখান থেকে এম কম পরীক্ষা দিয়ে আমি বিদেশে চলে যাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওখানে আমি লেখাপড়া করি আরও বেশি ওখানে এম বি এ করেছি ট্যাক্সাস থেকে এবং সিপিএ করেছি তারপরে আমি হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করি প্রায় সাঁত্রিশ বছর চাকরি করি আমি রিটায়ার করি চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার হিসেবে আমি রিটায়ার করার পরে আমি এখন এনভায়রনমেন্টের কাজে ইনভলভ হয়েছি আমি কয়লার বিরুদ্ধে কাজ করি ওখানে আমেরিকাতে কয়লা খনি এবং কয়লা পাওয়ার প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে কাজ করি ট্যাক্সাসে এবং ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে আমি একটা অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত এটা হচ্ছে সিআরআ ক্লাব ওরা প্রায় একশো পঁচিশ বছরের অর্গানাইজেশন ওরা এনভারনমেন্টের উপরে কাজ করে কিন্তু ওরা যেহেতু শুধু আমেরিকা বেসড বা ইউএসএ বেসড আমরা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন করার জন্য আমরা পাঁচ ছজন মিলে আমরা কোল ফ্রি ওয়ার্ল্ড নামে একটা অর্গানাইজেশন করি ওটাতে আমরা ওয়েস্টার্ন ইউরোপে কাজ করি জাপানের সাথে কাজ করি এবং ইন্দোনেশিয়ার সাথে কাজ করি আমি যেহেতু বাংলাদেশি আমার আমার প্রাণটা বাংলাদেশে আমরা চেষ্টা করি বাংলাদেশেও যাতে কয়লা বিদ্যুৎ যা হয়েছে হোক আর ভবিষ্যতে আর যাতে না হয় এটার উপরে আমরা সরকারকে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করি আমি পার্সোনালি আরও কিছু কাজ করি এনভায়রনমেন্টের সাথে সেগুলো হচ্ছে ডিফরেস্টেশনের বিরুদ্ধে আমরা পাহাড়ের গাছ কাটা এবং পাহাড় নষ্ট করার বিরুদ্ধে কাজ করি আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কাজ করি প্লাস্টিক বোতলের বিরুদ্ধে কাজ করি আমরা সমুদ্রে যে প্লাস্টিকগুলো যায় ওটার বিরুদ্ধে কাজ করি আমরা ওভার ফিশিংয়ের বিরুদ্ধে কাজ করি ফিশিং এখন টেকনোলজি এত ইম্প্রুভ হয়েছে যে একটা ফিশিং ট্রলার যে জালগুলা করে ওই জালগুলা প্রায় পাঁচ ছয় কিলোমিটার লম্বা জাল ওখানে ওই জালের মধ্যে যা আসে সবই ওরা ধরে ওদের ফিস যেগুলো রাখে মেমি ফিফটি পার্সেন্ট আর ফিফটি পার্সেন্ট ওরা ডিস্ট্রয় করে দেয় তো আমরা মনে করি যে এভাবে চললে পৃথিবীতে দুই হাজার দুই হাজার পঞ্চাশে ওশেনে দেয়ার মোর প্লাস্টিকস দেন ফিস ওটার জন্য আমরা কাজ করি বর্তমান বাংলাদেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা জানি যে এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বিএনপি নাই তো আমাদের ক্ষমতার যাওয়ার বা না যাওয়ার ওটা আমাদের বিষয় আমরা যে সরকারেই আসুক আমরা চেষ্টা করি পরিবেশ যাতে ভালো থাকে বাংলাদেশ আমরা মনে করি যে এটা একটা সিটি কান্ট্রি কারণ এখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশ কোটি মানুষ মাত্র পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে এটা দি দি মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এখানে যে কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টকে সরকার বিবেচনা করতে হবে ওখানকার লোকাল পপুলেশনের কি ক্ষতি হচ্ছে ওটা জেনে আমাদের ডেভেলপমেন্টগুলো করতে হবে বাংলাদেশে 
আমরা ডেভেলপমেন্টের পক্ষে কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি ব্যালেন্সড উইথ দ্য নেচার আমরা এটাই মনে করি আমরা মনে করি বাংলাদেশের ফিউচার হচ্ছে এনার্জি দরকার বাংলাদেশের যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে এনার্জি দরকার কিন্তু আমরা মনে করি বাংলাদেশের ফিউচার হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি এবং প্রাইমারি উইন্ড অফশোর উইন্ড বেসড পাওয়ার এবং সোলার এনার্জি হচ্ছে অফ গ্রিড এন্ড উইন্ড এনার্জি হচ্ছে অন গ্রিড আমরা মনে করি কোল ফ্রি ওয়ার্ল্ড এবং সিআরআই ক্লাব এতে বাংলাদেশের ফিউচার সলিউশন টু দ্য এনার্জি প্রবলেম তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা